নমস্কার বন্ধুরা লেট স্টার্ট গার্ডেনিং এর নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখে নেব কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে নিম কীটনাশক তৈরি করতে হয় খুব সহজেই তৈরি করা যায় এবং বাড়িতেই তৈরি করা যায় ঘরেই তৈরি করা যায় এই নিম কীটনাশক তো আমাদের বাগান যাদের আছে সেই বাগানের গাছপালায় পোকামাকড় থাকবেই আর এই পোকামাকড়কে তাড়াতে গেলে জৈব কীটনাশক হিসাবে নিম জল বা নিম কীটনাশকের জুড়ি মেলা ভার তো খুব সহজে আমরা তৈরি করতে পারি এবং আমাদের বাগানের গাছ তাদেরকে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি এই নিম কীটনাশকের সাহায্যে তো চলুন আর দেরি না করে আজকের ভিডিও শুরু করি বন্ধুরা নিম কীটনাশক বা নিম জল বানানোর জন্য আমাদের প্রথমেই যেটা প্রয়োজন সেটা হলো নিম পাতা তো আপনারা আপনাদের আশেপাশের কোনো গাছ থেকে নিম পাতাকে সংগ্রহ করে নিতে পারেন এখানে আমি আমার বাড়ির পাশেই একটি গাছ ছিল সেই গাছ থেকে নিম পাতাকে সংগ্রহ করেছি দেখুন নিমের এই যে পাতা নিম যেহেতু যৌগিক পত্র এখান থেকে পত্রগুলোকে এভাবে আমরা আলাদা করে একটা জায়গায় রাখব আর নিম গাছ যেহেতু পর্ণমোচি উদ্ভিদ অর্থাৎ বসন্তকালে নিম গাছের সমস্ত পাতা ঝরে যায় এবং এই কচি পাতা বেরিয়ে আসে এবং সেই সাথে ফুলও বেরিয়ে আসে এখানে কিছুটা ফুলও আমি নিয়েছি এই ফুলগুলোকেও আমি নিম কীটনাশক বানাতে কাজে লাগাব তো বন্ধুরা এই নিম কীটনাশক তৈরির জন্য অবশ্যই আপনারা নিম পাতাকে সংগ্রহ করে নিন এবং এইভাবে নিম পাতাগুলোকে ছাড়িয়ে নিন এখানে আরেকটি জিনিস আমি নিয়েছি সেটা হলো এক টাকা দামের যে শ্যাম্পুর পাতা সেরকম দুটো শ্যাম্পুর পাতা তো বন্ধুরা এই শ্যাম্পুর পাতা অ্যাডহেসিভ রিয়েজেন্ট হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ এর অ্যাডহেসিভ প্রপার্টিসের জন্য আমরা এটাকে যদি ব্যবহার করি তাহলে সেটা গাছের সঙ্গে ভালোভাবে আটকে ধরতে সাহায্য করবে এবং এছাড়া মিলিবাগ দমনের ক্ষেত্রে শ্যাম্পুর বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে তো সেই জন্যই আমরা এখানে শ্যাম্পুর পাতাকে নিয়েছি তো এরপরে আমি তিন লিটারের একটি পাত্রকে আমি ইন্ডাকশান কুকারের ওপরে বসিয়ে দিয়েছি এবং একটি রঙের যে কৌটো এক লিটারের কৌটো সেই এক লিটারের কৌটো দুই কৌটো জল আমি এই পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি তো দু লিটার নিম জল আমি তৈরি করব আপনারা প্রয়োজন হলে বেশি বানিয়ে নিতে পারেন আমি এখানে আমার অল্প কয়েকটি গাছে আমি প্রয়োগ করব তাই দু লিটার মতো নিম জল বানিয়ে নিচ্ছি তো ইন্ডাকশান কুকার অন করে আমি হাই টেম্পারেচার যাতে গেইন করতে পারি তার জন্য হাই ফ্লেমে দিয়ে দিলাম এবার আমি এই যে পাত্রটি আপনারা দেখছেন এই পাত্রের জলের মধ্যে নিম পাতাগুলিকে দিয়ে দেব তো নিম পাতাগুলোকে দিতে আমি একটি কাঁচি নিয়েছি কাঁচি নিয়ে কিছুটা কেটে কেটে দেব যাতে অতি সহজে নিম পাতার যে এক্সট্র্যাক্ট অর্থাৎ নিম পাতার ভেতরে যে নিমবিন এবং অ্যাজা ডিরেক্টিন যে উপাদানগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে সহজেই জলের সাথে বেরিয়ে যায় এবং জলের সাথে মিশে যায় এবারে এই নিম পাতার জল সহ পাত্রটিকে আমরা কুড়ি মিনিটের জন্য ইন্ডাকশান কুকারের উপরে বসিয়ে রাখব এবং ভালোভাবে ফুটিয়ে নেব আর মাঝে মাঝে এই রকম চামচ দিয়ে নাড়িয়ে দেব দেখুন কিছুক্ষণের মধ্যেই এই যে নিমের যে এক্সট্র্যাক্ট সেগুলো বেরোতে শুরু করেছে এবং জলটা সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে তো বন্ধুরা আরও কিছুক্ষণ আমরা এই জলটিকে ফুটিয়ে নেব এবং তারপরে আমরা নামিয়ে নেব আমরা বাড়িতে খুব সহজেই এই নিম কীটনাশক বা নিম জলকে বানিয়ে নিতে পারি এবং আমাদের প্রয়োজনীয় গাছে স্প্রে করতে পারি খুবই সহজ পদ্ধতি একদম ঘরোয়া পদ্ধতি ঘরোয়া পদ্ধতিতেই আপনি আপনার বাগানের সমস্ত রকম ফুলের গাছ ফলের গাছ এবং শাক এই নিম কীটনাশককে ব্যবহার করতে পারেন গাছের কোনো ক্ষতি হবে না পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না গাছও ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবল থাকবে তো বন্ধুরা আজ থেকেই আপনারা এই নিম কীটনাশক বা নিম জলকে ব্যবহার করুন এবং আপনার গাছকে রাখুন সুস্থ সবল বন্ধুরা আমাদের নিম জল তৈরি হয়ে গেছে এখন একটি বালতি নিয়েছি এই বালতিতে জল ছেঁকে নেব ছাঁকনির জন্য একটি কাপড়ের টুকরোকে ব্যবহার করছি এই কাপড়ের টুকরোকে বালতির ওপরে রেখে তার ওপরে আমি নিমের জলের যে পাত্রটি সেই পাত্রটিকে উপুর করে দেব এবং জলটিকে 
ছেঁকে নেব লেট স্টার্ট গার্ডেনিং এর ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন এবং যে সমস্ত দর্শক বন্ধু নতুন চ্যানেলটিকে দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকবেন বন্ধুরা আপনাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের গার্ডেনিং সংক্রান্ত ভিডিও আমি প্রায়শই নিয়ে আসি তো আপনিও যদি গাছপ্রেমী মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এভাবে জলটিকে ছেঁকে নেওয়ার পরে এই জলে আমরা দুপাতা শ্যাম্পুকে মেশাবো একটা কাদামের যে শ্যাম্পু বাজারে পাওয়া যায় সেই একটা কাদামের পাতার শ্যাম্পু মিশিয়ে দেব এরকম শ্যাম্পু মেশানোর একটাই কারণ শ্যাম্পু অ্যাডহেসিভ রিয়েজেন্ট হিসাবে কাজ করবে ফলে পোকামাকড় বা গাছের যে অংশে আমরা ওষুধ দেব সেখানে লেগে থাকতে সাহায্য করবে যা অনেক বেশি কার্যকরী হবে এছাড়া গাছে মিলিবাগের আক্রমণ হয়ে শ্যাম্পু বিশেষভাবে কাজ করে তো এই দুটি কারণের জন্য আমরা এই নিম জলের সঙ্গে শ্যাম্পুকে মিশিয়ে নেব শ্যাম্পুর পাতা কেটে শ্যাম্পু পুরোটা এই জলে ঢেলে দেব এবং তারপরে একটি কোনো কিছু দণ্ডের সাহায্য বা এখানে আমি একটি কাঁচি নিয়েছি কাঁচির সাহায্য দেখুন ভালো করে জলটিকে দ্রবীভূত করে নিচ্ছি যাতে শ্যাম্পুটি খুব সুন্দরভাবে জলের সাথে মিশে যায় তো এভাবে তৈরি করার পরে আমাদের যে নিম কীটনাশক টোটালি তৈরি হয়ে গেল এবং এটাকে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে ঠান্ডা করার জন্য সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এটাকে গাছে প্রয়োগ করব। বন্ধুরা আমাদের নিম কীটনাশক সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন দেখুন আমি একটি ছোট্ট স্প্রেয়ার এখানে নিচ্ছি এই ছোট্ট স্প্রেয়ারে এই নিম জল বা নিম কীটনাশককে ঢেলে নেব এবং গাছে প্রয়োগ করব। তো আপনারা এই নিম জলকে মূলত সকাল সকাল অথবা সন্ধ্যা এই দুটো সময়ে প্রয়োগ করলে ভালো কাজ পাওয়া যায় সূর্য মোটামুটি দশটার আগে সকাল দশটার আগে এবং বিকেলে চারটের পরে যদি আমরা এই নিম জলকে গাছে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে তো আমি এখানে গাছে প্রয়োগ করব একটি ছোট্ট স্প্রেয়ার নিয়েছি এবারে স্প্রেয়ারের মুখটি বন্ধ করে আমি চলুন গাছে প্রয়োগ করছি এবং সেটাও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এবারে যে কোনো গাছে এই নিম জলকে স্প্রে করে দিন যে সমস্ত গাছগুলো মনে হচ্ছে যে পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে সেই গাছেও যেমন দিতে পারেন এবং যেগুলো পোকামাকড় দ্বারা অলরেডি আক্রান্ত সেই সমস্ত গাছেও আমরা এই নিম জলকে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারি ভালো ফল পেতে সপ্তাহে একবার স্প্রে করুন এই নিম কীটনাশক তো ঘরোয়া পদ্ধতিতে সহজেই আপনারা নিমের কীটনাশক তৈরি করে নিতে পারেন এবং গাছে ব্যবহার করতে পারেন আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন সেই সাথে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন